¿Te imaginas que los hombres queden embarazados? Pues en esta historia, Diosito soltó la actualización del embarazo masculino y veremos cómo un hombre tiene que lidiar con todo el proceso y cambios en su cuerpo. Hola, soy Silver y ahora te cuento el embarazo de Kentaro. Esta es la historia de Hiyama Kentaro, un hombre que trabaja en una agencia de marketing, vive de forma tranquila y descomplicada, no tiene una pareja estable y solo tiene amigas con derecho, como Aki, una chica soltera que trabaja como escritora y a la que siempre visita para unos encuentros cariñosos. Rico. Luego ve un reportaje acerca de que en Japón están ocurriendo embarazos masculinos y cada vez son más recurrentes los casos que se presentan, aunque no se exponen. El primer embarazo masculino se presentó en Estados Unidos hace 50 años. Era algo insólito porque no se trataba de un hombre transgénero, sino que era netamente varón. Kentaro no se imagina cómo sería estar embarazado y no quisiera tampoco tener hijos porque considera que sería un estorbo para su carrera. Al día siguiente, Kentaro presenta su propuesta de proyecto acerca de la moda individual para personas con identidades diversas. Así que los clientes eligen su propuesta, dejando de lado la de su rival Tanabe. Por la noche celebra y además resulta que también era su cumpleaños. Al día siguiente, Kentaro no se siente bien y tiene náuseas, así que se va al hospital para un chequeo médico. Allí el doctor lo revisa y le da la noticia de que está embarazado. <ríe> Kentaro le dice, no digas mamadas doctor Jane, ¿cómo voy a estar embarazado? Así que se marcha, pero por las dudas va a la farmacia para comprarse un test de embarazo. Ya en casa se realiza la prueba, la cual da positivo y se queda convencido. Al día siguiente asiste a la chamba y pone en un video de un bebé llorando. De pronto Kentaro se da cuenta que mojó su camisa ya que tuvo un reflejo de secreción de leche materna. ¿Cambio? Sí, un gran cambio. Él no lo soporta más, por lo que regresa con el médico para decirle que quiere interrumpir su embarazo. Sin embargo, para que eso ocurra, la madre debe firmar un consentimiento de aborto. Kentaro no sabe quién es la madre. El doc le dice que más o menos tiene 10 semanas de embarazo, así que es alguien con quien estuvo en ese tiempo. El prota revisa su agenda y se da cuenta que en esos días estaba con Aki. A la vez, Aki tiene problemas de fibromas uterinos. La ginecóloga le dice que podría quedar estéril si no se realiza una cirugía. Pero como Aki no planea tener hijos, pues solo le pide unas pastillas para los dolores. Por la noche, Kentaro va al departamento de Aki y le da la noticia de que está embarazado y que además ella es la madre. Le informa que no tendrá al bebé y debe firmar el consentimiento. En ese instante, Kentaro vomita por las náuseas y ensucia el documento. A la mañana siguiente, Aki se lo cuenta a su amiga, quien le dice que es maravilloso que un hombre también experimente el proceso del embarazo y que solo la mujer ya no se preocupe por eso. Además, le hace reconsiderar que pueda tener al bebé porque los embarazos son milagros. Con esa idea llega con Kentaro y le dice que lo está pensando mejor y quizás puedan tener a la bendición. Además, él se dedica a la publicidad y eso podría beneficiarlo. Podría mostrarse como el hombre embarazado y le daría oportunidades laborales. Suenas como todos los hombres patanes que hay por el mundo. Primero te embarazan y luego dicen... Entiendo, no te preocupes, firmaré los papeles. Sin embargo, él ya tomó la decisión y no piensa cambiarla, así que Aki firma el consentimiento. Cuando el prota llega a su trabajo, le informan que la reunión de su proyecto ya comenzó y que se había adelantado el horario, así que cuando ingresa se disculpa con su jefe por llegar tarde. El jefe le informa que ha observado que se siente mal y está descuidando el trabajo, por lo que ahora Tanabe se encargará del proyecto, a pesar de que fue la idea del prota, y ahora estará de subordinado y a cargo de Tanabe. Como ya se viene la operación para interrumpir su embarazo, le pide a su jefe una semana de descanso, diciéndole que su madre se va a operar y tiene que cuidarla. El jefe responde que no hay problema, además no está haciendo nada importante. 
Cuando fue a su chequeo médico, conoce a este hombre llamado Miyagi, quien también está embarazado. Entonces salen a comer juntos y compartir experiencias. Allí Kentaro le revela que ha pensado en abortar, ya que tener al bebé afectará su trabajo. Además, no está casado. Miyagi le cuenta que al principio él también pensó hacerlo, porque le resultaba difícil creerlo, pero entre más lo pensaba, más quería tenerlo. Resulta que él tiene esposa, quien tuvo a sus primeros dos hijos, así que él piensa que ya le toca. Después de eso, Kentaro lleva a su nuevo amigo hasta su casa y conoce a su esposa e hijo. Al día siguiente, en la reunión con los clientes, Tanabe presenta el avance del proyecto, pero no les gusta, porque todo se ve muy estándar y no ven nada de impacto. Allí le preguntan a Kentaro qué es lo que piensa, ya que inicialmente fue su idea. El prota se pone a pensar en todos sus problemas y recuerda también lo que dijo Aki, que su embarazo podría darle nuevas oportunidades. Entonces él menciona que podrían hacer una campaña publicitaria con hombres embarazados y revela que él es uno de ellos, así que podría ser la imagen. ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! Todos se quedan sorprendidos y aceptan la idea, así que lo vuelven a poner a cargo del proyecto, dejando de lado a Tanabe. Más tarde le cuenta a Aki que decidió tener al bebé y ella también quiere criarlo. Además también se lo cuenta a su amigo Miyagi, quien se alegra por la noticia. También se lo comunica a su madre, quien se sorprende, pero no parece muy emocionada. Pronto Kentaro inicia la sesión de fotos, en donde se mostrará ante todos como el hombre embarazado. Los anuncios comienzan a publicarse y se vuelve tendencia en las redes sociales y noticias, ya que los medios nunca habían fijado tanto interés en el embarazo masculino, porque los pocos hombres que pasaban por eso normalmente se escondían por vergüenza. Luego visita a Miyagi en su negocio de flores y ambos piensan en crear una comunidad en línea para hombres embarazados, en la cual puedan conversar, compartir experiencias y consejos. Excelente. En otro lado, la hermana de Aki la llama para invitarla a su boda y ella confirma su asistencia, además que le dará una noticia a toda su familia. Después le cuenta a un amigo que será madre y el hijo del famoso hombre embarazado es suyo. Más tarde, la madre de Kentaro lo visita y él pregunta cómo era su padre, quien murió cuando el prota era bebé, pero la doña no le da mucha información. Después asiste a entrevistas porque es muy popular y durante un chequeo junto a Aki, el médico les revela que su bebé será niño. Días después, Kentaro y Miyagi hacen una reunión de hombres embarazados para conocerse entre todos. Allí conocen al doble de Iron Man y a este hombre que va por su segundo embarazo y todos la pasan bien. Sin embargo, unos días después, Kentaro recibe la llamada de la esposa de Miyagi. Lamentablemente, él tuvo una infección por un peligroso virus. Tenía 20 semanas de embarazo y perdió al bebé. Ella dice que está triste, pero por otra parte está aliviada y feliz, ya que a su hijo en la escuela le hacían bullying, diciéndole que es asqueroso que su padre esté embarazado y a ella la gente la miraba mal. Aquí va con su familia para el matrimonio de su hermana. Ella tiene una mala relación con su padre, quien desea que ya se case pronto. En otro lado, Kentaro busca información, ya que está preocupado por su embarazo y no quiere que le pase lo mismo que a Miyagi. Además en el trabajo, se entera que quieren documentar la vida con su hijo después de que nazca, o sea, exponer su vida, algo que no le agrada, por lo que desea renunciar. Sin embargo, los ejecutivos de la empresa desisten y lo calman diciéndole que lo apoyarán, ya que estaba demasiado sensible. No te burles porque soy muy sensible. Aquí tiene una reunión con ex compañeros, quienes hablan mal sobre los embarazados. Piensan que les da asco, que solo es cosa de mujeres, y tienen prejuicios porque consideran que eso no es masculino. Por la noche le cuenta a sus padres que será madre y que su novio es el que está embarazado. El padre dice que eso es completamente anormal. Entonces Aki les dice que no se preocupen porque ellos no tendrán que hacer nada y se regresa a su departamento cansada de todo. Un día un hombre llega y se presenta con Kentaro, le dice que es su padre. Bueno, en realidad también es su madre, ya que fue él quien dio a luz. 
Kentaro pensaba que estaba muerto porque era lo que le dijo su madre. Cuando la doña llegó le dio tremendo trancazo revelando que él los abandonó. Más tarde, el prota descubre una foto que guardaba su padre cuando dio a luz en el hospital, dándose cuenta que siempre lo tuvo presente. El viejo le cuenta su experiencia. Antes era visto como un bicho raro y solo se mantenía escondido. Kentaro le dice que ahora todo es diferente y hasta tiene una comunidad de embarazados. Entonces el padre le propone hacer un negocio sobre artículos para hombres embarazados, ya que ese siempre fue su sueño. Su madre le recomienda que no lo haga, porque es un tipo que no cumple con sus obligaciones. Le cuenta por qué los abandonó. En esa época no se sabía de muchos hombres embarazados. Después de que Kentaro nació, él renunció a su trabajo y se gastó todo el dinero en apuestas. Luego trabajó en el hotel de su suegro, pero las personas se burlaban de él por haber dado a luz. Un día no lo soportó más y terminó huyendo, abandonando todo. ¡Eres un cobarde! Más tarde, el padre se reúne con los embarazados de la comunidad y les pide que sean socios de su negocio. Ellos aceptan felices. Por otro lado, el amigo de Aki le ofrece un excelente trabajo en su compañía en Singapur, pero tendría que mudarse allí por dos años. Al día siguiente, se enteran que el padre de Kentaro está siendo denunciado por fraude y salen todas las noticias. Los embarazados ya habían invertido en el negocio y le reclaman al prota, ya que su padre ha desaparecido. Su madre llega para decirle, te lo dije pero además le informa dónde podría estar apostando, por lo que Kentaro va a buscarlo. Así logra encontrarlo en un estacionamiento. Él le pregunta por qué se escapó y su viejo responde que lo siente, solo que ya se le hizo costumbre escaparse y es que lo hizo desde que quedó embarazado. Tenía que huir porque la gente hablaba mal de él y se sentía rechazado. Entonces le devuelve el dinero de los embarazados y le recomienda que él no haga lo mismo y viva su vida bien. Aquí le dice que va a aceptar la oferta de trabajo en Singapur porque eso les dará mucho dinero y viajará de vez en cuando para visitarlo. Días después, cuando ya tenía seis meses de gestación, Kentaro da una conferencia de prensa sobre el fraude de su padre, pero además habla sobre cómo va llevando su embarazo y le molesta que la gente todavía tenga prejuicios con los embarazos masculinos. Su padre pasó por lo mismo, pero le enseñó que debe ser sincero con él mismo. También agradece a todas las personas que conoció durante su embarazo y el apoyo que le brindaron. Terminando la conferencia se desmaya por las contracciones y aquí, quien estaba en el aeropuerto, lo ve por la televisión y corre a buscarlo. Lo llevaron al hospital y le van a realizar una cesárea de emergencia. En la sala de espera están los padres del prota y también llega Aki. Pronto les informan que el bebé nació prematuro pero se encuentra estable, al igual que Kentaro. Vemos cómo la enfermera le lleva a su bebé y todos van a visitarlo. Su padre toma la foto para el recuerdo y rememora cuando él pasó por lo mismo. Después de eso, hay más conciencia con los embarazados y se hacen productos especiales para ellos. Los nuevos padres están felices. Kentaro pide licencia de maternidad y aquí se fue a Singapur para trabajar. Los llama a diario y regresa a cada cierto tiempo. En la última escena, vemos cómo en el transporte público hay un hombre embarazado y una chica le cede el asiento, lo que indica que la sociedad está mejorando con ellos. Y así termina esta historia. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.